ஹாய் காய்ஸ் நான் உங்களோட பாலஜி மேம் சாண்ட்ரா ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா லைஃப் ப்ராசஸில் வந்துட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸசைஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எப்படின்னா வாட் ஆர் தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹார்ட்டோட்ராஃபிக் அண்ட் வந்துட்டு ஹெடிலோட்ராஃபிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் ஓகே ஸோ ஆட்டோட்ராஃபிக்கும் ஆர் ஆட்டோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷனுக்கும் ஹெடிலோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ ஆட்டோட்ராஃப்ஸ்னால் என்னது நமக்கு தெரியும் பிளான்ஸ் அவங்களோட ஃபுட்டு அவங்களே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டாங்க ஹெடிலோட்ராப்ஸ்னால் என்னது அவங்களோட ஃபுட் அவங்களால் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது டிபெண்ட் ஆன் ஆட்டோட்ராப் ஸோ இதை வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸாக வந்துட்டு டேப்லெட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ லெஸ் கே ஸ்டார்ட் அடி எப்படி டேப்லெட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஓகே எஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஆட்டோட்ராப்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் போடுங்க ஆட்டோட்ராப்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ்னா டேபிள் இருந்தே ஆகணும் இல்லை நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு கேட்டால் கூட ஆட்டோட்ராப்ஸ் ஒரு டெஃபினேஷன் ஹெடிலோட்ராப்ஸ் ஒரு டெஃபினேஷன் அப்படி எழுதாதீங்க டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு கேட்டாலே இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் போட்டுருங்க ஓகே அண்ட் ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கா இல்லை த்ரீ மார்க்ஸ்க்கானா அந்த மாதிரி அந்த லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பாயிண்ட்ஸுமே மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ தென் வி ஹாவ் ஆட்டோட்ராப்ஸ் அண்ட் ஹியர் வி ஹாவ் ஹெட்டிரோட்ராப்ஸ் ஆர் ஹெட்டிரோட்ராஃபிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் okay and then don't forget to draw this line as well ஆட்டோட்ராஃபிக் அண்ட் ஹெட்ரோட்ராஃபிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டும் இங்கே வந்துட்டு எதை பேஸ் பண்ணி வந்து நம்ம இந்த டிஃப்ரென்ஸ் போடுறோம் அப்படின்றத இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு இங்கே வந்து மோட் அப்படின்னு வந்துட்டு நான் போடுறேன் ஓகே ஸோ மோட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் என்ன மேம் இது மோட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பேசிக்லி ஆட்டோட்ராப்ஸ்னால் என்னன்னு எழுத போகிறோம் அதுக்கு தான் இந்த மோட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஆட்டோட்ராப்ஸ் என்ன பண்ணும் தே ப்ரிப்பேர் தேர் ஓன் ஃபுட் ஸோ ஆர்கானிசம்ஸ் தேர் ப்ரிப்பேர் தேர் ஓன் ஃபுட் ஆர் கால்ட் ஆட்டோட்ராப்ஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் தேட் ப்ரிப்பேர் தேர் ஓன் ஃபுட் தேர் ஓன் ஃபுட் ஆர் called auto troughs ஓகே ஸோ இங்கே மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் ஒரு மோட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஓகே ஸோ அந்த மோட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் எழுதலாம் இல்லை இங்கே மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஆர்கானிசம்ஸ் தட் டிபெண்ட் ஆன் ஆட்டோ ட்ராஃப்ஸ் ஃபார் தேர் ஃபுட்டு ஆர்கானிசம்ஸ் தேட் டிபெண்ட் ஆன் ஆட்டோட்ராப்ஸ் ஃபார் தேர் ஃபார் தேர் ஃபுட் ஆர் கால்டு என்னது ஹெட்டிரோட்ராப்ஸ் இங்கே எக்ஸாம் எழுது இங்கே எக்ஸாம்பிளை எழுதிடாது எங்கள் நிறைய பேர் இங்கே எக்ஸாம்பிள் எழுதிடுவோம் ஆனால் இங்கே எக்ஸாம்பிள் எழுதாதீங்க ஏன்னா நம்ம அது இன்னொரு பாயிண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் கேரக்டர் செகண்ட் செட் ஆஃப் கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு எந்தெந்த ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் வந்துட்டு இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே வருது அப்படின்னு கேட்டால் வந்துட்டு ஸோ எந்தெந்த ஆர்கானிசம்ஸ் இன்க்ளூடட் அப்படின்னு கேட்டால் யூஸ்வலி இது யூஆ ஒய்யான்னு கேட்காதே யூஸ்வலி ஆர்கானிசம்ஸ் ஆஃப் தி பிளான்ட் கிங்டம் அப்படின்னு போட்டுருங்க யூஸ்வலி ஆர்கானிசம்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் கிங்டம் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் கிங்டம் ஓகே ஸோ இங்கே அதே தான் யூஸ்வலி அகேன் யூஸ்வலி ஆர்கானிசம்ஸ் ஆஃப் அனிமல் கிங்டம் அனிமல் கிங்டமில் இருக்க அந்த ஆர்கானிசம்ஸை அதை வந்து நம்ம இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் அப்படின்றத வந்துட்டு நம்ம எழுதுகிறோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன எழுதுகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த பிளான்ஸ் வந்து லைட் எனர்ஜியை வந்துட்டு கெமிக்கல் எனர்ஜியை வந்துட்டு மாற்றுறாங்க அது இங்கே எழுதுங்க ஓகே ஸோ லைட் எனர்ஜி கன்வெர்டட் இன்டு கெமிக்கல் எனர்ஜி கன்வெர்டட் இன்டு கெமிக்கல் எனர்ஜி ஓகே ஸோ இங்கே வந்து அந்த மாதிரி கன்வெர்ஷன்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா இவங்க டைரெக்டாக தே டிபெண்ட் ஆன் பிளான்ஸ் ஸோ இங்கே அந்த மாதிரி நோ கன்வெர்ஷன் அப்படின்னு போட்டுருங்க ஓகே 
அண்ட் இன்னொன்று இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் கிளியர்னா ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் எழுதியிருக்கோம் ஒரு மூணு பாயிண்ட் எழுதியிருக்கோம் என்ன ஆட்டோட்ராஃப்ஸ்னா என்னது ஆர்கானிசம்ஸ் அட் ப்ரிப்பேர் தேர் ஓன் ஃபுட் ஆர் கால் ஆட்டோட்ராஃப்ஸ் இங்கே வந்துட்டு தட் ப்ரிப்பேர் தட் டிபெண்ட் ஆன் ஆட்டோட்ராஃப்ஸ் ஃபார் தேர் ஃபுட் தேர் கால்டஸ் ஹெட்டிலோட்ராஃப்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன எழுதணும் யூஷுவலி ஆர்கானிசம்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் கிங்டம் வந்துட்டு இங்கே பிலாங் பண்ணுவாங்க அண்ட் இங்கே யூஷுவலி ஆர்கானிசம்ஸ் ஆஃப் அனிமல் கிங்டம் வந்துட்டு இந்த கிரைட்டீரியா பிலாங் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் இங்கே லைட் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்ட் இன் டு கெமிக்கல் எனர்ஜி இங்கே அந்த மாதிரி கன்வர்ஷன் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு எழுதணும் இன்டு கெமிக்கல் எனர்ஜி ஆனால் இங்கே அந்த மாதிரி நோ ஸ்டோரேஜ் இந்த மாதிரி நோ ஸ்டோரேஜ் அந்த மாதிரி வந்துட்டு எதுவுமே ஸ்டோர் பண்ண மாட்டாங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே வந்து குளோரோ பிளாஸ்ட் இருக்குது குளோரோ ஃபில் இருக்குது குளோரோ பிளாஸ்ட்லாம் இருக்குது ஸோ அதை எழுதுங்க குளோரோ பிளாஸ்ட் ப்ரெசென்ட்டு முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸில் குளோரோ பிளாஸ்ட் ப்ரெசென்ட்டு இங்கே குளோரோ பிளாஸ்ட் வந்துட்டு இல்லை ஸோ குளோரோ பிளாஸ்ட் வந்துட்டு ஆப்சென்ட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க இங்கே என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பீங்க பிளான்ஸு ஓகேவா இங்கே என்ன எக்ஸாம்பிள் அனிமல்ஸு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸு ஆட்டோட்ராஃப்ஸுக்கும் ஹெட்டிலோட்ராஃப்ஸுக்கும் கிளியர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் போயிடலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷன் என்ன அப்படின்னா வேர் டூ பிளான்ஸ் கெட் ஈச் ஆஃப் த ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஃப்ரம் இந்த பிளான்ஸு அவங்களோட ஃபுட்டை வந்துட்டு அவங்களே வந்து பண்ணிக்கிறாங்க ஓகே இப்போது இவங்களுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்துட்டு எங்கேருந்து கிடைக்கிது அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க ஓகே எஸ் ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன எழுதணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிளான்ஸ் ப்ரிப்பேர் அவங்களுக்கு தேவையான ஃபுட் அவங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறாங்கன்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் பிளான்ஸ் ப்ரிப்பேர் தேர் ஓன் ஆன் ஃபுட்டு ஃபுட்டு பை அ ப்ராசஸ் நோன் ஆஸ் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பை அ ப்ராசஸ் நோன் ஆஸ் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படின்னு எழுதுங்க ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் எழுதின உடனே ஒரு குட்டியை ஒரு அண்டர் லைன் பண்ணிடுங்க ஓகேவா ஹென்ஸ் பிளான்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் ஆட்டோட்ராஃப்ஸ் அப்படின்னு இந்த பாயிண்ட்டையுமே மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஹென்ஸ் பிளான்ஸ் ஆர் கால்ட் ஆஸ் ஆட்டோ ட்ராஃப்ஸ் சரியா அதனால் தேர் கால்ட் அஸ் ஆட்டோ ட்ராஃப்ஸ்ன்னு எழுதிடுறேன் ஓகே நவ் plants require raw materials plants require avanga vandu inda photosynthesis pandrathukaga vandu point wise ah eludhunga best okay plants vandu inda photosynthesis pandrathukaga avangalukku sila raw materials theva abindrathu point ku ipo dhaan varinga plants require raw materials for performing photosynthesis ஃபார் பர்ஃபார்மிங் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பிளான்ஸுக்கு வந்துட்டு ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்துட்டு தேவைப்படுது ஓகே ஸோ என்னென்ன ரா மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சன்லைட் தான் முக்கியம் ஓகே ஸோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் அப்படின்னு போடுங்க ரா மெட்டீரியல்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் அப்படின்னு வந்து ஒன்று மென்ஷன் பண்ணுங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபஸ்ட் வந்து என்ன சன்லைட்டு சன்லைட்டு ஃப்ரம் அட்மாஸ்ஃபியர் எங்கேருந்து கிடைக்கிது அப்படின்னா அட்மாஸ்ஃபியரில் தானே இருக்குது ஆர் அந்த இயற்கையாகவே இருக்குது அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுறீங்க சன்லைட் ஃப்ரம் அட்மாஸ்ஃபியர் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் வாட்டர் எப்படி வந்துட்டு கிடைக்கிது த்ரூ ரூட்ஸு ரூட்ஸ் மூலியமாக தண்ணி கிடைக்கிது அதை வந்து எழுதிங்க வாட்டர் வந்து ரூட்ஸ் மூலியமாக கிடைக்கிது அப்படின்னு அடுத்து என்ன வேணும் நமக்கு வந்துட்டு சன்லைட் வந்துடுச்சு வாட்டர் வந்துடுச்சு கார்பன் டை ஆக்சைடு இதுவுமே எங்கேருந்து அட்மாஸ்ஃபியர்லேருந்து இதை தாண்டி குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் லீஃப் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் ப்ரெசன்ட் இன் லீஃப் ஆ 
அவ்வளோதான் ஓகே இவ்வளோத்தையும் நீங்கள் எழுதி முடிச்சுட்டு சின்னதாக வந்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு வந்து கொஞ்சம் டைம் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு செடி ஓகேவா ஒரு செடி வரைங்க சின்னதாக நான் வந்து ரஃப்பாக வரைகிறேன் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் பண்ணும்போது நீட்டாக வரைங்க இது வந்துட்டு ரூட்டு இப்படி நான் வந்துட்டு இப்படி போடுறேன் ஓகே ஸோ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வாட்டர் இங்கேருந்து வாட்டர் இது வாட்டர் இங்கே ஏதோ காட்டுற மாதிரி இங்கே தண்ணி இருக்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு சொம்பு இருந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி இந்த வாட்டர் வந்து லீஃபில் வந்துட்டு கிடைக்குது ஓகே ரூட்லேருந்து போயிட்டு லீஃபுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் வரையணும் அதுக்கப்புறம் என்ன இங்கே சன் இருக்குது இந்த சன்னிலிருந்து அகெயின் இப்படி போகிற மாதிரி சன்லைட் அப்படின்னு வந்துட்டு எழுதுங்க ஓகேவா இதே லீஃபுக்குள்ளே வந்துட்டு குளோரோஃபில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி எழுதுங்க அப்புறம் இதே காட்டிலேருந்து லீஃபுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு போகுது இதெல்லாம் வச்சு ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி எழுதிட்டா ஃபுல் மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க நான் வந்து கொஞ்சம் கசகசன்னு எழுதியிருக்கேன் பட் நீங்கள் வந்துட்டு நீட்டாக பண்ணிங்கன்னா வந்து எங்கேயுமே எக்ஸாம்லருக்கு வந்துட்டு மார்க்ஸ் கட் பண்ணுறதுக்கு விடவே கூடாது ஓகே ஸோ அதுக்காக இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் கொஸ்டின் டூ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்க்கலாம் எஸ் ஸோ வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் ஆசிட் வந்துட்டு என் ஆர் ஸ்டமக் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம ஸ்டமக்கில் வந்து ஒரு ஆசிட் இருக்குது இந்த ஆசிடோட ரோல் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஆனால் அது டைரெக்டாக அந்த ஆசிட் வந்துட்டு அது ரோல் என்னன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டமக்கில் என்ன ஆசிட் இருக்குதுன்னு வந்துட்டு எழுதுங்க ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் வந்து என்ன எழுதணும் ஸ்டமக்கில் என்ன ஆசிட் இருக்குது ஹெச்சிஎல் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ ஹெச்சிஎல் இஸ் தி ஆசிட் ஆர் ஹைட்ரோக்ளோரைட் ஆசிட் ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக தெரிஞ்சால் ஹைட்ரோக்ளோரைட் ஆசிட்னு ஃபுல்லாகவே எழுதுங்க இல்லை ஹெச்சிஎல் இஸ் தி ஆசிட் ப்ரெசன்ட் இன் ஆர் ஸ்டமக் அப்படின்னு எழுதுங்க present in our stomach இது வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஓகே ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து என்ன எழுதுவீங்க அப்படின்னு கேட்டால் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இந்த ஹெக்ஸிசியல் இந்த ஹெக்ஸியல் அப்படின்றது வந்து எதுக்கு வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டால் இது ஹெக்ஸியல் ஆசிடு மெயின்டைன்ஸ் ஆசிடிக் பிஹெச் ஆஃப் ஸ்டமக்கு மெயின்டைன்ஸ் ஆசிடிக் பிஹெச் ஆஃப் ஸ்டமக்கு அசிடிக்கு பிஹெச் ஆஃப் வந்துட்டு ஸ்டமக் ஓகே இது வந்து எழுதிட்டோம் நெக்ஸ்ட் மூணாவது பாயிண்ட் என்ன எழுதுகிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் வந்துட்டு ஹெச்சிஎல் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆக்டிவேட்ஸ் பெப்சினோஜென் பெப்சினோஜென் விச் இன்டர்ன் ஆக்டிவேட்ஸ் பெப்சின் ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ணும் இந்த ஆக்சில் எக்ஸியல் அப்படின்னு கேட்டால் பெப்சினோஜன் ஆக்டிவேட் பண்ணும் பெப்சினோஜன் என்ன பண்ணும் பெப்சின் ஆக்டிவேட் பண்ணும் பெப்சின் என்ன பண்ணணும் ப்ரோட்டீன் வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணும் ஓகே பெப்சின் ஹெல்ப்ஸ் இன் ப்ரோட்டீன் டைஜஷன் பெப்சின் எதில் பண்ணுது ஹெல்ப்ஸ் இன் ப்ரோட்டீன் டைஜஷன் ஓகே ஸோ இது ப்ரோட்டீன் டைஜஷனில் ஹெல்ப் பண்ணுது இதை தாண்டி ஹெக்ஸியல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஹெக்ஸியல் ஆல்சோ கில்ஸ் எனி பேக்டீரியா ப்ரெசன்ட் இன் ஃபுட் மெட்டீரியல் கன்சியூம்டு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடில் எதனா வந்துட்டு பேக்டீரியா இருந்துச்சுன்னா அந்த பேக்டீரியா ப்ரெசன்ட் இன் தட் ஃபுட் மெட்டீரியல் அதை வந்து கொண்டுடும் பில் கொண்டுடும் நல்லா அவ்வளோதான் ஓகே ஹெக்ஸியல் ஆல்சோ கில்ஸ் பேக்டீரியா ப்ரெசன்ட் இன் ஃபுட் மெட்டீரியல் கன்சியூம் நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாட்டில் எதனா பேக்டீரியா இருந்துச்சுன்னா அதை கொள்றதுக்குமே வந்துட்டு இந்த ஹெக்ஸியல் வந்துட்டு உதவோன்னு எழுதுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ரோல் ஆஃப் ஆசிட்னா ஸ்டமக் அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் நான் அண்டர்லைன் பண்ணுறேன் எக்ஸியல் தான் வந்துட்டு அதுதான் ஆசிடு ப்ரெசன்ட் எங்கே இருக்கு என் ஸ்டமக்கில் இருக்கு என் வயிறில் இருக்கு அதுக்கப்புறம் என்னது எக்ஸியல் வந்துட்டு தான் மெயின்டைன் பண்ணுது என்ன நம்ம ஸ்டமக் வந்து கொஞ்சம் ஆசிடிக்காக இருக்கிறதுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு எக்ஸியல் வந்துட்டு உதவி செய்யுது இதை தாண்டி என்னப்பா பண்ணுது அப்படின்னா கிருமிகள் 
டிஷும் பண்ணிடுது காலி பண்ணிடுது ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் தி ரோல் ஆஃப் ஆசிடு விச் ஆசிடு ஹெக்சியல் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஆர் ஸ்டமக் ஓகே எஸ் Yes. Now, what is the function of digestive enzymes? So, digestive enzymes are in our stomach. That is the function of what we are doing. Okay. So, if you are in the digestive enzymes, you are in the stomach. Okay. So, in the digestive enzymes, you are in the first one. Okay. So, in the digestive enzymes, first of all, um, ஸ்டமக்குன்றது வந்து அந்த ஃபுல் டைஜஷன் சிஸ்டமில் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு எழுதலாம் இந்த மாதிரி சாலி வரி அமிலைஸ் இருக்குது ஓகேவா அப்போ நான் டைரெக்டாக பாயிண்ட்குள்ளே போகிறேன் சாலி வரி சாலி வரி அமைலேஸ் ஓகே இப்போ சாலி வரி அமைலேஸ் வந்துட்டு எதுக்கு வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடை ஸ்டார்ச்சை வந்துட்டு குளுக்கோஸாக வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ணோம் ஓகே ஸோ கன்வெர்ஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ச் இன்ட்டு குளுக்கோஸ் கன்வெர்ஷன் ஆஃப் வெயிட் பண்ணுங்க நீட்டாகவே எழுதுவோம் ம் எஸ் ஓகே சாலி வரி அமிலிஸ் சாலி வரி அமைலிஸ் எதில் அப்படின்னா கன்வர்ஷன் எதை கன்வெர்ட் பண்ணுது ஸ்டார்ச் இன் டு குளுக்கோஸ் இன்டு குளுக்கோஸ் இதுக்கு வந்து உதவி செய்யுது அப்படின்னு எழுதுகிறோம் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன எழுதுகிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா இந்த பெப்சின் ப்ரோட்டீன் டைஜஷனுக்கு வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணோம் ஓகே ஹெல்ப்ஸ் இன் டைஜஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் டைஜஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஓகேவா பெப்சின் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு லைபேஸ் என்சைம் ஓகே ஹெல்ப்ஸ் இன் கன்வர்ஷன் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஃபேட் ஃபேட்ஸ் இன்டு என்ன அப்படின்னா ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் கிளிசரால்ஸ் இன்டு ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் கிளிசரால் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இந்த எழுதுனீங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு ஓகே நான் மூணு தான் எழுதியிருக்கேன் என்னென்ன எழுதியிருக்கேன் சாலிவரி அம்பலைஸ் என்ன பண்ணுது இந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடை ஸ்டார்ச் வந்து குளுக்கோஸாக வந்துட்டு மாற்றிடுது பெப்சர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்துட்டு டைஜஷன் ஆஃப் வந்து ப்ரோட்டீன்ஸில் வந்து உதவி செய்யுது லைபேஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபேட்டை வந்துட்டு ஃபேட்டி ஆசிட்ஸும் க்ளிசரோலும் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு உதவி செய்யுது ஓகே ஸோ தட்ஸ் இட் நெக்ஸ்ட் கொஷன் இருக்கா யா ஹவ் இஸ் இஸ் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் டிசைன்ட் வந்துட்டு டு அப்சார்வ் வந்துட்டு டைஜஸ்டட் ஃபுட் அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ டைஜஸ்டட் ஃபுட் வந்துட்டு அப்சார்வ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்மால் இன்டெஸ்டனோட அமைப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதோடய டிசைன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஓகே ஸோ ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் வந்துட்டு என்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒரு கை மாதிரி ஒரு சின்ன சின்னதாக ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டாக எழுதுணுங்க என்ன எழுதுனீங்கன்னா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ஹேஸ் ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் called called as villi அப்படின்னு எழுதுகிறோம் அண்டர்லைன் ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஓகே வில்லை இந்த வில்லை என்ன பண்ணோம் அப்படின்றது வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எழுதணும் என்ன எழுதுகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இது வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டா இல்லை பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த வில்லை வந்துட்டு அப்சார்ப்ஷன் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ வில்லை இன்க்ரீசஸ் அப்சார்ப்ஷன் ஏரியா அதாவது நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடுலேருந்து சத்தெல்லாம் நல்லா அப்சர்வ் ஆகணுன்றதுக்காக அந்த ஏரியாவை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் ஓகே ஸோ அது தான் வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் வந்துட்டு வில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இது எழுதுனாலே போதும் ஓகே கை ஸோ இந்த இந்த செஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா டோ ஃபி கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் டு திஸ் சேனல் இஃப் யூ ஹேவன் சப்ஸ்கிரைப் இட் அண்ட் ஆல்சோ லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே சி யூ கைஸ் இன் அதர் எக்ஸசைஸ்